നമസ്കാരം കൈവശമുള്ളത് പഴയ ഐഫോണുകളും ഐപാഡുകളുമാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നവംബർ മൂന്ന് ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുൻപ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇത് വലിച്ചെറിയേണ്ടി വരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് പത്തൊൻപത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തേണ്ട ജി പി എസ് ക്ലോക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നതോടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ നിർബന്ധമെന്ന് അറിയിച്ചത് ആപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രകാരം ഐഫോൺ ഫൈവും ഫോറസും ഐപാഡ് ടു റെറ്റിന ഡിസ്പ്ലേയും ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഐപാഡും ഉറപ്പായും പണിമുടക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഇതിനായി ഇവ ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇവ ഉപയോഗശൂന്യമാകുമെന്നാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ തുടർച്ചയായി ആപ്പിൾ നൽകിയിരുന്നതിനാൽ അപ്ഡേഷനായി വേണ്ടത്ര സമയം യൂസർമാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അവസാന തീയതിയാണ് ശനിയാഴ്ച മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രസ്തുത തീയതിക്കകം ഐ ഒ എസ് ടെൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോറിലേക്കാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങളിൽ സഫാരിയിലെ വെബ് ബ്രൗസിംഗ് ഇമെയിലുകൾ ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ഐ ക്ലൗഡ് മാപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ ഓഫ്ലൈൻ ആകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ജി പി എസ് ക്ലോക്ക് ഓരോ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആഴ്ചകൾ കൂടുന്തോറും അതായത് ഓരോ പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് ഏഴ് വർഷം കൂടുന്തോറും പൂജ്യത്തിലേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യുക നിർബന്ധമായതിനാലാണ് ഈ അപ്ഡേഷനും ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആപ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഐ ഒ എസ് ഐ ഒ എസ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് പിന്നീടുള്ള വേർഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയെ ഈ പ്രശ്നം ബാധിക്കില്ല എന്നതിനാലാണ് ഇവയിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലായിരുന്നു ആപ്പിൾ പഴയ ഉപകരണങ്ങളുടെ യൂസർമാർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് അപ്ഡേഷൻ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി യൂസർമാർക്ക് നാല് മാസങ്ങളായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇക്കാലത്തിനിടെ നിരവധി പേർ തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നവർക്കാണ് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പേക്ക് ആപ്പിൾ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഐഫോൺ ഫൈവ് യൂസർമാർക്ക് പോപ്പ് ആപ്പ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവരുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു ആക്ഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഐഫോൺ ഫൈവ് എന്ന മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു ഇത് നവംബർ മൂന്നിനകം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഫോണിനെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്പുകളിലൂടെ മാനുവലായി അപ്ഡേഷൻ നിർവഹിക്കുക എന്ന മാർഗം മാത്രമേ യൂസർമാർക്ക് മുന്നിലുള്ളൂ സെറ്റിംഗ്സ് ജനറൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് റൂട്ടിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേഷൻ ലളിതമായി നിർവഹിക്കാ